Estamos de volta e converso agora com a coordenadora do projeto Donas de Si do município de Rondonópolis, Arislene Rodrigues dos Santos. A iniciativa visa capacitar mulheres negras para o empreendedorismo. Confira agora a entrevista que fiz pelo Skype. Arislene, okay. muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar aqui sobre o empreendedorismo negro. Que bom, eu que agradeço. Estou muito Arislene, honrada. Conta um pouco para a gente sobre essa iniciativa do projeto Donas de Si. Né? Como surgiu essa ideia e quantas pessoas já foram atendidas pelo projeto aí no município de Rondonópolis? Bom, o projeto faz parte de um edital maior que o FMT lança todos os anos, todo ano, né? É, esse edital chama Tereza de Benguela. É um edital né, que contempla campo, né, com projetos que envolvam mulheres, principalmente mulheres em vulnerabilidade social. Aí tem o meu projeto aqui, em Rondônia, que é o projeto Donas de Si, mas nós temos dentro desse projeto outros, outros projetos de outros servidores, de professores, que também trabalham com mulheres. Né? A gente tem mulheres cervejeiras, a gente tem mulheres que trabalham com produção de queijo, a gente tem mulheres que trabalham com, com artesanato. E o meu é voltado para o empreendedorismo tecnológico. É empreendedorismo em tecnologia, né? não tecnológico, em tecnologia. Deixa eu te perguntar isso que eu ia te dizer, né? Você disse assim, a gente não rotulou, mas a maioria das mulheres em vulnerabilidade acabam sendo mulheres pretas, né? É, quais eram as maiores dificuldades dessas mulheres à frente do empreendedorismo? Né? Porque a gente sabe assim, é, mulheres pretas são a maioria dos, das, dos empreendedores. Só que mesmo sendo maioria, ainda enfrenta uma série de dificuldades, como, por exemplo, ter acesso a investimentos. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, na vivência com essas mulheres, quais foram as principais dificuldades que você pode detectar? Então, a maior dificuldade dessas mulheres realmente era o conhecimento. É, esse projeto, a primeira etapa do projeto, nós trabalhamos com uma plataforma para capacitar essas mulheres. Inclusive, nós desenvolvemos 12 disciplinas, desde imagem pessoal, relações interpessoal, empreendedorismo, tudo numa linguagem muito didática e pedagógica. Né? Os professores eram os nossos professores do IFMT, nós tivemos uma professora só externa, né? que é uma professora do, do movimento negro aqui, da UNE, que, que veio é, trabalhar com essa parte de mulher negra e o mercado de trabalho, nós tivemos disciplinas exclusivas para essas mulheres, ensinando essas mulheres a vender, ensinando essas mulheres a vestir, ensinando essas mulheres a buscar é, investimento. Nós tivemos uma, uma disciplina chamada é, finanças, né? empreendedorismo e finanças. Nessa disciplina, elas, elas aprenderam como captar renda, como fazer todo o gerenciamento do, do, do trabalho delas. Então, uma das maiores dificuldades que nós, é, que nós vimos nessas mulheres, que quando elas chegavam, elas sabiam muito. Elas sabem vender, elas sabem desenvolver o produto, só que elas não sabem, por exemplo, como fazer para que aqui para que aquele produto que elas tenham, aquele serviço, que ele possa ser um, um serviço que ele possa é, ter renda, né? Elas não conseguiam ter uma renda suficiente para se sustentar. né? Muitas mulheres eram manicure há 30 anos, e elas assim, olha, eu não, não ganho um passo de 120 reais né? por mês, às vezes, né? Então, isso não é um dinheiro que, que tirariam elas da vulnerabilidade social, porque elas já ganham dinheiro, só que elas ganham pouco dinheiro. E, e aí, através dessa capacitação, nós fizemos essa capacitação no, no Instituto Federal mesmo, e essa capacitação ela foi toda online, porque ela, é, nós tínhamos o propósito de alcançar essas mulheres, e as mulheres que, às vezes, não tinham acesso à internet, que não tinha como é, desenvolver, fazer o curso, nós, aos sábados, nós atendíamos essas mulheres lá no Instituto, que a gente tinha os laboratórios, nós atendíamos elas lá. Mas todas elas foram capacitadas antes de, de começar a ver. 
agora nós estamos na segunda parte do projeto, porque o projeto está em etapas, né? nós Sim. encerramos essa parte de capacitação. Agora nós vamos para a parte da incubação dos negócios. Nós fizemos os canvas, fizemos, elas aprenderam né, a mapear o negócio delas. Mulheres que nunca tinham nem escrito nada, sabe? Mulheres que tinham, assim, mal sabia assinar o um nome, né? Mas nós ensinamos elas a desenvolver um projeto. Ah, eu vim do bolo, né? Ensinamos ela desde a fabricação do bolo, da embalagem, da higienização dos produtos, da divulgação, tu, tudo isso elas... E a... Nós estamos Seria uma na parte de incubação, isso? Uma profissionalização. Inclusive, o curso é um FIC, né? Que é o curso de formação, de, de... esse FIC se chama-se Formação Inicial Continuada. Ou seja, ele tem uma continuação, né? Nesse outro, proje... Nesse outro edital agora, é, inclusive, está aberto de novo, né? Para que os servidores e os professores possam de desenvolver projeto para as mulheres, voltados para as mulheres. Né? E aí agora começa essa parte de incubação. A gente tem uma incubadora dentro do Instituto Federal que se chama Ativa. Essa incubadora ela tem vários profissionais na área de administração, na área de finanças, professores com doutorado nessa área, professores com com mestrado em áreas de comunicação. A gente tem toda a estrutura para que essas mulheres consigam é, fazer com que o negócio delas dê certo, né? Tem mulheres, por exemplo, que foi fazer o curso e que elas, assim, elas falam assim, ah, mas eu não sei fazer nada. Aí eu, eu, eu trabalho com faxina, porque elas acham que esse trabalho mais... É, esse trabalho que se entende como trabalho de mulher, né, faxina, cuidar de Deus, não é um trabalho, não é um serviço que você presta, né? Porque as pessoas, elas, às vezes, elas não entendem que, que o que elas fazem é um trabalho. Então, essas mulheres agora estão começando a se entender também, algumas que entraram, elas não tinham, elas não tinham um trabalho que elas consideravam um trabalho, e agora elas estão entendendo, ah, eu vou montar uma empresa de limpeza, por exemplo, aí eu vou oferecer um serviço de babá, né? Assim, de, de babá temporária. Por exemplo, se a babá não foi dois, três dias, eu vou e cobro um determinado preço. Porque a ideia é essa: a ideia é que essas mulheres elas possam obter renda onde quer que elas estejam, né? Às vezes elas estão numa situação de violência, uma situação de medo, uma situação de. Elas conseguem, através educativo, ter o dinheiro absorvente, que é um problema para as mulheres, às vezes a gente não entende, mas é um problema para essas mulheres, né? O dinheiro do batom, o dinheiro da dignidade, né? Até de comprar uma passagem, sair daquela, daquela situação, porque nós também, nós fizemos com essas mulheres um trabalho, assim, muito interessante, nós fizemos um trabalho de motivação emocional. E nesse trabalho, nós percebemos que essas mulheres, muitas vezes, elas, elas não consegue desenvolver, porque ela chega com a autoestima muito baixa, Exato. sabe? Ela já vem é, já né? de um sofrimento. Sim, a autoestima muito baixa, elas vêm de um, de, um, de um lugar de pobreza, de um lugar de violência, de um lugar de exclusão, né? E elas sabem fazer as coisas, como você disse, elas já são empreendedoras, né? As mulheres pretas, elas são, assim, em sua maioria, empreendedoras. Mas é a violência psicológica que ela sofre em função de toda essa exclusão, de toda essa marginalização, elas não, elas não vê o produto dela como sendo um produto, elas não vê a expertise delas como sendo um serviço, né? E é isso que o projeto veio trazer, veio devolver essa mulher e veio entregar, entregar essa mulher é toda essa noção de, de serviço, de profissionalização, de, de um trabalho, de uma prestação, de um serviço, porque essas mulheres, elas não têm nenhum conhecimento sobre negócio, por exemplo, né? A assim gente, como... Que... Você disse para a gente que também trabalhou esse lado emocional das mulheres, né? Por ser, na maioria, mulheres pretas, e a gente sabe que a nossa sociedade, ela tem ainda um racismo que é estrutural, como que vocês lidaram com essa questão dentro do projeto para que a gente torne essas mulheres empreendedoras, mas que a gente também consiga mostrar para elas que existirão, né, hora ou outra, 
uma situação de racismo que elas vão ter que lidar com aquilo. Então, foi a primeira coisa que nós percebemos, assim, que qualquer situação que elas percebiam que era uma situação que ia trazer dor e sofrimento, elas recuavam, elas desistiam. Várias delas já tinham montado vários negócios. Já tinham montado restaurante, churrasquinho, cachorro quente, mas em função do racismo e, e da violência psicológica que elas sofriam, elas acabavam desistindo. Do... E aí uma das coisas que nós trabalhamos com essas mulheres foi a autoestima. Né? Nós falamos para ela, olha, a mulher preta ela, ela é a base da sociedade, né? como a Angela Davis fala, né? Quando a mulher preta se move, toda a estrutura de uma sociedade move junto. Então, se ela se mover, tudo muda, né? Se ela mudar, se a gente, se a gente capacitar essas mulheres, porque são elas que produzem esse corpo que vai ser explorado, esse, é, é elas que produzem, né? São as mulheres pretas que produz tudo e por que não capacitar essas mulheres? Se a gente capacita essas mulheres, a gente tem uma sociedade melhor, mais justa, né? com, mais, com mais dinheiro, todo mundo com mais qualidade. Então, a gente procurou trabalhar primeiro essa parte. Né? Inclusive, tem, é, dentro da disciplina, nós tínhamos essa disciplina de motivação, né? então, resiliência, que foi trabalhada por uma professora do Instituto Federal, nós tivemos também uma disciplina de imagem. Né? Nós tivemos uma outra disciplina, inclusive, que foi ministrada lindamente pelo nosso reitor, que foi uma disciplina que trabalhava a comunicação. Porque essas mulheres, por causa do racismo, elas não tinham essa facilidade de se comunicar, que também é um entrave para o negócio, porque se elas não sabiam comunicar, elas não sabem... É gerir o seu negócio. E elas tinham muito medo, elas achavam que comunicar era uma coisa que ela tinha que usar uma linguagem é culta, né? Elas tinham que chegar num cliente mais, como elas elas mesmo chegaram a falar, elas tinham que chegar num cliente mais elitizado, com uma postura mais elegante. Não, você está ali, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma imagem, mas você pode falar com as suas próprias palavras, né? Procurar ter uma boa gesticulação, nós trabalhamos também com português, ensinamos elas algumas coisas, algumas palavras do mercado, né? Então, elas foram preparadas primeiro psicologicamente, as primeiras disciplinas que nós é, colocamos no ambiente AVA, que a gente já tem uma plataforma de, de educação à distância, as primeiras disciplinas foram essas disciplinas que trabalhou com a saúde mental. E foi muito maravilhoso, porque isso foi uma lavagem. É, eu recebo telefonemas é, de mulheres, depois mesmo, elas falaram assim, nossa, depois que eu fiz o curso, eu acho que eu nem terminei, eu estava ganhando 120, agora eu estou ganhando 500, e eu estou pensando de comprar outra barraquinha, sabe, para o meu filho, e já está colocando a família para trabalhar, né? Nós temos uma, uma, uma dona de si mesmo, que ela trabalha com lingerie, e ela tinha um problema muito sério, porque ela trabalhava para outras pessoas, passava o dia todo trabalhando, e ela desenvolveu um problema na coluna. E, e aí ela começou a ser descartada. Hoje ela montou uma, uma pequena fábrica na casa dela, por causa do projeto, ela entendeu, e montou uma pequena fábrica, investiu, e ela e a filha dela já estão tá trabalhando, já fazendo calcinha e sutiãs, e elas já estão tendo vendedoras, isso em pouco tempo de projeto. Muito então, bom. uma coisa simples pode mudar. Uma coisa muito simples pode mudar de uma pessoa. Arislene, muito bacana a iniciativa de vocês, que vocês possam multiplicar esse projeto e levar para mais mulheres, né, que a gente possa ter essa iniciativa no nosso estado inteiro e não só em Rondonópolis. E muito obrigada por participar aqui no Papo com Ela. Ah, obrigada, eu. Olha, esse projeto, ele existe no estado inteiro, né? Porque ele depende do edital. Onde tem Instituto Federal, é, é, sempre tem esses projetos, né? Que é o projeto Tereza de Benguela. Como eu disse para você no começo, aqui foi o Dona de Si, mas nós temos em outras cidades o projeto Mulheres Cervejeiras, inclusive, que fabrica cervejas, né? Que é outro projeto. Então, a gente tá, O Instituto já trabalha com essa parte já de... De, de inclusão social através de 
políticas públicas, né? Já conversa muito com a, com a sociedade, esses projetos de extensão. Mas, assim, a ideia do projeto Donas de Si é que todo o Estado mesmo, né? Todas as mulheres têm acesso a esse aplicativo, que vai ficar pronto em breve, que possa baixar e que todo mundo, todo mundo do Estado possa baixar e contratar as nossas donas, né? Contratar as mulheres aí para trabalhar. Obrigada, prazer. Igualmente. Tchau, tchau. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho, um instante só.